Hazur, uh, during the uh, last program, the question raised by Sister Aisha was about the, the punishment and trial. Mm -hmm. And Hazur has explained how can a person differentiate between natural disaster and punishment. Let's try it, please. <coughs> Every natural disaster is not a punishment, but some punishments could be coupled with natural disasters or could be inflicted in the form of natural disasters. But the difference is very obvious, there is no confusion about it. For instance, the earthquakes take place, people drown and people meet with the uh, accidents and so on and so forth. These are natural disasters. Partly man's mistakes are involved in some and partly they are just natural over which man has no control whatsoever. Coming of floods and blowing of hurricanes and all the accidents caused because of them are pure and simple natural disasters. But when they are to be employed by God as punishment, then they are predicted, clearly prophesied. And also their behavior does not become entirely ordinary natural behavior. They begin to pick and choose between this and that, they kill some and spare others. So, apparently they are just like any natural disasters, but when you read them in the context of the prophecies which became fulfilled in, the, in their appearance and see the differences how they behaved, then you can easily understand that they are nothing but wrath of God displayed in these natural disasters. What happened at the time of Noah? You know, bring to mind that the whole episode of Noah. What happened to Pharaoh when he was drowned? Just natural disasters. <laughs> but a disaster which was uh, behaving as if it had its own mind. It had specific orders to follow to spare Moses and his camp, not to spare Pharaoh and his, his followers and so on and so forth. So, they are natural disasters but predicted before they took place with all the consequences attendant upon them, precisely defined. Right? Similarly, accidents take place, like the accident of Ziaul Haq, being exploded in the mid-air. But just four days before, God had told me that something was about to happen to this man. And I mentioned it in my Friday sermon, that now he cannot run away. Whatever he may, he is about to be punished. And before the next fri Friday, his plane is blown up. And in a manner which is unimaginable, no body has ever detected any fault with the plane. No body has discovered any sign of organized murder. Yet it happened. So accidents are accidents, natural disasters are natural disasters. But they are employed by God. And when they are employed by God as such, they speak their own language. They bring their own proof with them. Right? Yes. قال حضرت أمير المؤمنين أنا ليس بالضرورة كل الكوارث الطبيعية هي عقاب من الله سبحانه وتعالى ولكن بعض هذه الكوارث يستعملها الله سبحانه وتعالى لتأكيد أو القيام بعقاب قوم ما مثلا وذكر حضرته وقال أن الفيضانات مثلا والزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية تكون راجعة لأخطاء من الإنسان 
أو لعوامل طبيعية أخرى ولكن الله سبحانه وتعالى يستعملها ويحرك أمور خفية في ذلك ولكن في تلك الظروف ينبئ الله سبحانه وتعالى بتحقق هذه العقابات أصفية وهكذا تصبح واضحة للجميع ويقول حضرته وأيضا تختار هذه العقوبة التي ينزلها الله سبحانه وتعالى ببعض العقوبة مثلا هذه العقوبة إما تكون في حالة فيضانات أو غير ذلك هي ستختار من سيعاقب فقط وهكذا يحس الإنسان من دراسة تلك النبوءات في تاريخ الإنسانية وتاريخ الديانات أنها فعلا إذا درس الإنسان هذه الأمور بتدقيق يفهم كيف أن الله سبحانه وتعالى يستعمل هذه الكوارث لإحداث هذه العقوبات النازلة من الله سبحانه وتعالى ويقول حضرته انظروا مثلا ماذا حصل لقوم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وأيضا لفرعون وجنوده يقول حضرت من المؤمنين انظروا كيف أن الله مثل الله سبحانه وتعالى عاقب فرعون وجنوده ولم يعاقب مجموعة أخرى ويقول حضرته أيضا بالنسبة للجنرال ضياء الحق الجنرال الباكستاني يقول حضرته انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرني أربع أيام قبل أن ينزل به الله سبحانه وتعالى ذلك العقاب العظيم وكنت قد أعلنت ذلك في خطبة الجمعة قبل أن تنفجر طائرة ذلك الجنرال وإلى يقول حضرته انظروا كيف انتهى أمره وكيف أخبرني الله سبحانه وتعالى بتفاصيل بتلك ليس بتلك التفاصيل ولكن وضع في روعي هذه الأمور الواضحة العظيمة وإلى غاية اليوم يقول حضرته أن خبراء الحوادث لم يتصلوا إلى لم يتعرفوا إلى تفاصيل هذا الحادث وهل هنالك أيادي عملت وقامت بأمور في تلك الطائرة كانت انفجر إذ يقول حضرته هذا أصبح أمر واضح أن لله سبحانه وتعالى دخل بالدرجة الأولى في القيام وإنزال العقاب بذلك الرجل